Talapakan po muna natin ang hiyang pangkaon. Hallelujah. So this is our last lecture regarding prayer and altar work. Altar works. At nagsagayon po ay malaman po natin no, kung ano ang gagawin. Pag lalo tayo makapag-minister ng kompleto sa ating pong tinuturuan or sa ating bisita. Pag nagsagayon ay mas lalo po epektibo ang ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? So, makakaw po na po ang bawat isa. Aside po sa ating uh, uh, Bible study and discipleship ministry, ay mayroon po tayo mga kapatid na prayer ministry na binuo along with altar works ministry. Pero bago po yun, na doon po sa mga uh, uh, interested when it comes sa uh, patuloy na training sa Bible study and discipleship, we are very willing to assist you no, para po unti-unti na maturuan kayo. Um, ito po yung dati namin na uh, ay uh, pinagbenta. Ito po ay pinagbebenta natin ng kung ano po ang kuha doon sa headquarters. Ayun din po ay binibigay sa inyo. Uh, at ito po ay mga dati pang kopya. Meron pong bagong printed na ganito rin po. Uh, ito po ay covering Genesis to Revelation. Uh, parang kung halimbawa po magtuturo kayo ng Bible study or discipleship, magagamit nyo po ito. Uh, ito po ay 12 uh, modules at ito po ay pang uh, sabihin po natin pang mga bisita, pang mga baguhan. So, very effective po ito. So, ito po ay binibigay po natin ng 150. Yung kung sa, uh, sa Manila, 200 na po yung panibagong price. No, ito lang po ay siguro papalitan natin yung, ano, yung plastic kasi eh, napakara na luma na po dahil dati pa ito. Pero yung loob po ay okay pa naman siya. No, uh, uh, bago pa po kasi hindi naman ito nagagalaw na napa-stack lang po sa loob kaya hindi po namin alam na merong pan nito ito ay mga uh, parang walo na lang po yung natitira so just in case you're interested ay sabihin nyo lang po no, para mabilang po natin ang uh, bagong uh, plastic envelope para pag nabili nyo po at least ay mas presentable na po na may abot sa inyo pero yung po yung loob na no, okay na okay No, so, 150 po ito, mga kapatid. At uh, ito po ay para sa patuloy ninyo na uh, pag-aaral ng salita na atin ng Panginoon. Okay, so, uh, by this time, uh, we will talk about prayer. At uh, atin rin pong bibigyan pansin yung... Uh, ang focus po kasi, mostly, nito pong prayer ministry ay pagka po Sunday, during Sunday service, kasi po, uh, ito ay dati pong hawak ni Sister Nora at nung nga po siya ay umalis kaya napatingin din po ang ministry na to at wala ka agad po naghawak. Pero sa ngayon po ay makinausap po natin si Sister Tess Lindasan at siya po mga kapatid ang uh, atin pong uh, na italaga. Uh, sa atin naman po visitors ministry ay si Sister Eddie, ganun din po Sister Janet, sila po ang pansamantala na uh, mga coordinators and assistant na nilagay po natin dito. At pwede po na maglagay tayo ng mga members para nagsagayon po ay lubos ang kikilos sa ating po uh, ministry na ito. At mamaya nga po, no, uh, if you are ano, willing po, meron po tayong sheets of paper na ipapamigay, susulatan niyo po na itong pangalan and then what particular ministry you are interested in. Ha? Upang nagsagayin po, alam namin kung saan kayo uh, gusto na ma-info at kung kailangan po namin ng tao o may activity po doon, kayo po ang uh, isa siyempre no? doon po sa mga prospects namin para makasama sa uh, particular activity. And then, when it comes po sa prayer ministry, ito po ay ilan lang na mga principles when it comes to prayer. Ito po ay na-discuss ko na noon, pero 
uh, as a sort of review at ganun din po sa mga bagong uh, nakadalo ng ganito pong uh, mga seminar. So when it, when it uh, respect to our uh, makeup or uh, as a human being, meron po tayong three elements. Alam po natin yung body, soul, and spirit. At alam po natin when it comes to our body, itong katawang ito, it, uh, we relate ourselves to the physical world. No? Sa atin naman pong soul, uh, we relate ourselves to the living world and then with the spirit, man can relate himself to God who is the uh, sovereign spirit. So, when it comes to our spirit, ito po yung mismo in contact with our God. Kaya po, kung tayo ay nakikipag-usap sa ating pong kapwa, no, sa pamagitan ng ating katawan, no, at sa pamagitan po mga kapatid mga ideas natin, but when it comes to communicating with God, ang ating pong spirit ng mga kapatid ang concern dito. At kapag sa, when it comes po sa prayer, ito po yung isang guide na po pwede po natin Uh, magamit para nang sa gayon ay ma-maximize po natin halimbawa pinakano na po yung one hour no, na prayer natin unless kung masusorted po ito at least yung mga important aspects po nito ay kung pwede po natin ma-divide into those uh, number of minutes para hindi po masayang yung ating pong uh, pagdulog sa Panginoon the number one of course is praise Oh, so ito po ay napakahalaga kapag ikaw ay malapit sa Panginoon bago kang humiling ng anuman kailangan ang magpupuli second is kingdom praying oh, uh, yung pong welcome sa kingdom praying syempre kung ano po yung kalooban ng Diyos ayun po ang maganap sa bawat isa sa atin no? so yung pong sinasabing uh, uh, Let your will be done on earth as it is in heaven. So, lagi pong yung kalooban ng Diyos ang uunahin natin, hindi yung gusto natin. And then third is uh, forgiveness and intercession. Uh, so, uh, when it comes po sa ating paglag, or confession, I mean, syempre po, hindi tayo ng tawad sa Diyos upang kung ano man po ang hihilingin natin sa Kanya, ay ito po ipagkakaloob sa atin. For this petition, kung ano man po ang nais natin hilingin sa kanya. So, ito man po ay financial, material, physical, mental, emotional, spiritual. Dito po natin mga kapatid na po pwede itulog sa Panginoon. Sa so, pang personal po natin, uh, ganoon din po sa pangailangan ng iba. Most especially kapag uh, yung pong intercession, ibig sabihin na mamagitan tayo, Uh, we should not just pray for ourselves but for other people. No? And then, pwede po natin isingit ang Bible reading. And then, also, uh, habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, no, doon po papasok yung po pwede Bible study no? na kung nais po natin na uh, uh, lubos ang pag-aral ng salita ng Diyos o kung pwede po tayo just meditate on the Word of God. So, kung pwede po dito, uh, a chapter or two of the Bible, uh, ito po ay kung pwede natin gawin. And then, meditation. Meditate on the Word of God. Lord, uh, ano ang personal mong mensahe sa akin? What is your special message? What is your rima? No? Ang ibig po sabihin ng rima no, ay a special word, a special message from the Lord. So, uh, pa paano po? Uh, alam natin, ang Bible ay may sinasabi, pero unless you personalize it, ay hindi po itong magiging mahalaga sa inyo. So, meditate on the Word of God. And then, thanksgiving. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng mga biyaya sa iyong buka. And then, pray the Word. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita ay ganito, inaangkit ko po ito sa akin pong buhay. And then, singing. You can sing gospel songs sa iyong pag-pray. And then, listening to God. Hindi lang po tayo ang salita ng salita. Uh, there should be moments of silence also. Uh, to hear, to listen uh, from God kung ano po ang mensahe niya sa atin. 
then of course, we will end our uh, prayer in Christ. So at least ito po ay, uh, kung ito man po ay magbalik-baliktad, basta yung kumuna at huli, ay huwag natin ano, uh, talagang enter into His gates with thanksgiving in our hearts and into His courts with praise. So nandun na po agad yung una at huli ay talagang pagpupuri ang ating pumugalitin na gawin. Okay? And then, when it comes nga po, no, kung ikaw ay nagnanay sa maging prayer warrior, kailangan mong alam ang three levels of prayer. No? At ang unang-una po, mga kapatid, ay asking and receiving from God. Ito po ang first level. Pinaka-simple po ito. Na kaya tayong mananalangin, after natin magpuri at ilan din ang kanyang kalooban, ay nararapat na tayo po ay humingi. And this is a great privilege from the Lord. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humalap ka, ikaw ay makasumpong. Humatok ka at ang pintuan ay pagbubuksan para sa iyo. So hindi po tayo pinipigilang mag-pray kaya wala makakapag-reason out. Okay, ayaw naman ako ng Panginoon kausapin o ayaw naman ni Lord na mag-pray ako sa Kanya. Hindi po. Wala akong ganyang katuroan sa Bible. We are given the privilege to talk to Him in prayer. Ha? Ano po ang sabi sa James? You do not have because you do not ask. Yan. Kaya hindi po tayo tumatanggap ay hindi tayo humihingi. At kung humingi man tayo at hindi nakakatanggap dahil maaring mali ang ating hinihingi hindi po dapat ayon sa ating kalayawan, kundi ayon sa ating pangailangan at ayon sa kalooban ng Diyos. Now, yan po ang first level. Sa mga, sabihin po natin, kahit hindi prayer warriors, kasi pag sinabi po natin prayer warriors, talagang nandun ang burden mo, not just to pray for yourself, but uh, more so to pray for others. Nagkaroon ka ng burden na uh, dalhin sa Panginoon. You are an intercessor if you are a prayer warrior. Dahil hindi lang sarili mong hinisip mo. Now, etong level na ito, para sa lahat, para sa mga matured na sa pananampalataya, para sa mga baguhan, kahit hindi pa mananampalataya, <laughs> ito po yung level na po pwedeng pasukan. But if you want to be matured in your prayer to Him, here comes the second level. And that is fellowship with God. Ang fellowship with God po ay yung ang pagpe-pray natin ay hindi lang tayo hihingi. Kasi yun ang nasa sa isipan eh. Pagka-prayer eh, hihingi. Pero ang dapat po at the second level, no, ay it's a different kind of experience. It is being lost in the presence of God. It is cultivating intimacy with God. It is enjoying the fellowship with God. Yung Lord, kakausapin kita, hindi lang dahil may hihingin ako ngayon, kundi dahil gusto kong purihin ka, pasalamatan ka, basta kausapin ka, Panginoon, at alamin kung ano ang iyong personal na mensahe sa akin. Lord, Uh, bigyan mo ko ng direction sa aking ministry. Gusto ko magpagamit sa iyo. And then enjoy the moment na para bang kung paano mo kinakausap na may kasayahan ng best friend, ay dapat maging ganun din ang level na dat na natin sa paglilikod sa Panginoon. We enjoy talking to the Lord na lilipas ang mga minuto na hindi ko, ay, nakaabot na pala ako 15 minutes, 30 minutes hanggang, uy, mag isang oras na pala ako. So, ito po ay enjoying our communication, our fellowship with God. At dapat po natin yung maabot na hindi lang tayo lalapit sa Kanya dahil may hihingin. Amen? Kundi dahil gusto natin maramdaman ang Kanyang presensya at ang Kanya po special na ang kalooban sa ating buhay ay ating pong matamo. And then the third po, mga kapatid, at ito ang for the matured people and for those who are involved in the ministry of praying, ito po ang dapat na maabot. Striving with God. Ito po yung 
kung papaano kung si Jacob nakipag-wrestle, nakipag-guno sa anghel ng Panginoon, na later on po ay makikita natin ang angel of God doon, ay ang Panginoon din mismo, nakipag-guno siya, Panginoon, di kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ganon ka din din. So, striving in prayer is taking hold of God to fulfill His word. God loves a striving believer because He loves to fulfill His promises. So, dito na po pumapasok mga kapatid yung travail praying. Na yung po, speaking in tongues natin, no, ay hindi lang yung ordinaryo. No, yung po, speaking in tongues na kung saan, ah, hindi natin minsan alam kung ano ang ipinagpe-pray natin, but God is impressing us na manalangin, be an instrument, and through uh, praying in tongues. Lord, hindi ko alam, maaring somebody somewhere ay may pangangailangan, may it be a uh, healing for his sickness, may it be a solution to his problem, but Lord, here I am I. Uh, ako po ay gawitin mong instrumento. At yun po, mga kapatid, makikita, parang aramdam mo talaga ay parang nakikipagbuno ka. Pero nagpe-pray ka at kuminsan yung very clear yung speaking in tongues mo. No? Kung yan man ay Chinese na, o ang iba'y parang Russian, na may say, kala may may kalaban ka, pero wala. <laughs> no? Invisible po, mga kapatid, you are entering into the spiritual realm. At uh, kusa po yung mga kapatid yung burden parang uh, ang bigat-bigat na kung hindi mo i-release through praying in tongues parang uh, hindi po mga kapatid mawawala pero kusa po yun na uh, gagaan ang gagaan ang pakiramdam and you will be thankful because you became God's vessel upang maganap ang kanyang kaloob so kung tinatawag po tayo sa ganyang klase ng pag-pray Let's be willing uh, for the glory of the Lord. So, ito po nawa mga kapatid, ang um, marating natin po rin ng pananalangin. Not just kung ikaw ay, ay, hindi naman ako member ng prayer ministry. So, bakit ko aabutin niya, no? If you want to be a mature Christian, ito po yung mararating natin. Although, kailangan pa rin nasa kaayusan. Kasi po kahit nasa bahay, po, pwede po natin itong uh, gawin in our personal devotion. Siyempre, meron po tayong mga uh, kasama sa bahay na hindi po mga mananampalataya. Kaya kailangan din po mga kapatid na mayroon po tayong control sa ating pong sarili. Uh, hindi po po kailangan ganun kalakas. Uh, uh, pwede po natin control pati po yung volume upang sa gayon ay lubusan po na uh, magpagamit tayo sa ating po Panginoon. Amen? So, uh, when it comes to yung naging experience po ni Daniel, kaya nga po lalong nai-intensify ang prayer natin when we are fasting, no, by striving in prayer, we are in fact resisting the devil and fighting against principalities and powers of darkness. So, hindi na po ito karaniwang uh, panalangin na parang simple-simple lang. Kundi talagang mararamdaman mo, you are striving, you are agonizing in prayer. Kaya nga po, when it comes to strive, you are in agony. Talagang grabe, no? So, kaya matatawag kang isang prayer warrior. So, ito po, ganito po ka kahalaga no, na malaman po natin yung different levels of prayer para nang sa gayon ay mag-mature din po tayo when it comes to talking with God. No? So, Yemen, papi, mga ari, meron po tayong ipamimigay na ito po ang gagawin ng ating pong inaamsa. Ito po yung ipinamimigay natin pag Sunday doon po sa mga prayer warriors. At least may idea po kayo. No? Ako hindi po uh, kasha yung number of copies at pwede po uh, isa sa dalawang tao para lang po magkaroon tayo ng idea. So ito po yung guide sa prayer warriors tuwing Sunday service po natin. So kung halimbawa po kayo ay ma-assign, mabibigyan po kayo ng ganitong kopya para nang sagayon po ay alam nyo ang inyong gagawin. So dito po, 
kung ikaw ay ma-assign na uh, before Sunday school or before or during Sunday service. So, ito po. No? Pero ito po ang general rule. Inihiling na ikaw ay manalagi ng may 15 minutes. So, 15 minutes lang po ang ibinibigay natin. Maaring mag-isa ka o may kasabay ka. So, 15 minutes. para Kasi magiging check prayer po ito. Uh, so, iba. After 15 minutes, pwede mo alimbawa ay uh, uh, ikaw ang susunod. Pwede tapikin mo na yung iyong yung na, na sa iyo at uh, handa na rin ako mag-pray. So, at least alam mo ano na may kapalit na siya. Kasi nga po, chain praying. Uh, Manalangin sa itinalagang lugar o pag hindi may store po. So, it's most possible na dito po tayo mga kapatid sa ating conference. Uh, po posible mag, ma, uh, para matahimik po at uh, uh, solid po ang ating prayer. Uh, then, manalangin muna na may pagsisisi sa anong magnagawang kasalanan at talaga sa ating isa So, lagi po yun. So, ito po, no? Uh, kung hindi man po natin may isa-isa ngayon, but uh, it's prayer for the success of the Sunday School. No? And then, uh, bago rin po, uh, uh, and during, magkaroon po ng Sunday service, meron din pong uh, chain praying. Papanalangin po yung mga song leaders, worship leader, at saka po yung magdadala ng salita ng Diyos. Pero, uh, atin pong ang pag-assign po natin, uh, during preaching of the word hanggang doon lang po no yung muli uh, prayer warrior para nang sa gayon maka-attend din po sa uh, uh, pakikinig ng preaching okay so at least po ay magkaroon kayo ng idea when it comes po sa uh, prayer ministry at syempre uh, kung kayo po ay kasama sa prayer ministry nandoon talaga ang burden niyo not just to pray for yourself but Pray for others. At uh, ito po yung malaking, parang maliit na ministry, pero ang laki po nang nagagawa nito no? sa tagumpay po ng gawain ng Panginoon. No? Kung uh, yun pong na-share ko doon sa mga chat rooms natin, yung tay Reverend uh, Anthony Mangan, no? sa kanila po church, mga kapatid, They have been praying uh, for 40 years, 24 hours a day. Grabe po mga kapatid, continuous po yun. Maaaring sabi pa nga niya, parang may nami-miss minsan. No? Pero yun yung talaga kanilang ginagawa. Kahit nga daw Christmas, kahit New Year, <laughs> meron po silang mga tao na pumunta sa kanilang church. Meron na pong naka-assign doon. Kung anong oras ka mag-pray. And the church is open for everybody. O kahit nga po yung naging bisita doon sa TBN, no, na from another denomination, sinamahan po siya ng isa nating minister doon upang I know a church and that we pray for 24 hours so if you have a need, you can go there now. So, grabe po, no? At kaya po, successful ang kanila pong ministry ang POA because of the ministry of prayer. No? Ito po ang naging foundation nila. So, nawa, uh, tayo din po dito mga kapatid, makapag-develop po tayo ng mga, hindi lang po for the sake of program, kundi for the sake na talaga bakapan po ang gawain ng Diyos para sa pananalan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. At ipapasa ko na rin po, mga kapatid, yung uh, sa atin pong altar words. Dito po, no? Becoming a spiritual midwife. Yan. At uh, kung paano po yung uh, may midwife para po sa panganganak, ay ganun din po, mga kapatid, may spiritual midwife. No? Lalo na po during altar works. So, ano po ang sabi from uh, the Bible, 1 Thessalonians 2, 7-9? But we are gentle among you even as a nurse cherishes 
her children, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel only, but also our own souls, because ye were dear unto us. No? So, yun po pagiging nurse spiritually upang mag-care doon sa mga tao na ipapanganak at kapapanganak lang sa karihan ng ating pong Panginoon. No? Sabi din ni Apostle Pablo sa mga Thessalonians, For ye remember, brethren, our labor and travail for laboring night and day because we would not be chargeable unto any of you. We preached unto you the gospel. So, yung pag-labor, pag-travail, ito po naturally, ang bawa sa isang babaeng nag-labor, nanganganak, alam po natin yung suffering, at gayon din po may mga sacrifices as spiritual midwife. Amen? So, when it comes to being a midwife, A midwife is a nurse who is trained to assist women in childbirth. At animo po ganyan sa Alpar Works. O para tayong magpapaanak. <laughs> para tayo po mga kapatid talagang nangangalaga sa mga tao no, na papasok sa kaharian ng ating pong Panginoon. So, a spiritual midwife is a Christian who is trained in assisting a person before, during, and after the spiritual birth process. So, kung ikaw man ay kasama sa visitor ministry, o kung ikaw man ay kasama sa prayer ministry, o sa discipleship or Bible study ministry, eto po mga kapatid ay napakahalaga. Sapagkat iba-iba po yung ministries, mga uh, sabihin po natin sama-sama pang ministries na po pwede mong kabilangan kung ikaw ay maituturing na spiritual midwife. No? Now, uh, when it comes to being a spiritual midwife, it means that you are a soul winner. You are concerned with the salvation of people. No? You are an altar worker. Sapagkat dito sa altar, after the preaching of the word, napaka-critical po na panahon noon. Sapagkat yun ang pagkakatao na maaring may isilan na muli. Uh, sa karihan ng Panginoon, sa altar po, mga kapatid, ito ay napakahalagang lugar na ang desisyon para sa eternal na buhay ay nagaganap. Uh, a spiritual midwife can be a counselor or an encourager. Kaya pag ikaw ay tumabig sa isang bisita no? at in-encourage mo siya tungkol sa salita ng Panginoon, kinakounsel mo siya, at tinuturuan doon sa mga kung may mga tanong siya. So, ito po ay manaking tulong. You are a teacher or a preacher of the word. You are a disciple or a mentor. Mabigat po itong responsibilidad but it is very fulfilling kapag ito po ay ginanap po kung ito ang tawag sa iyo ng ating po Panginoon. Amen? So, when it comes po mga kapatid sa uh, altar ministry, ha? Huh? An altar is a place of encounter where God meets man. In the Old Testament, meron po tinatawag na brazen altar. Doon po uh, sinusunog yung uh, mga animal sacrifices. No? Para po sa kapatawaran ng kasalanan, para po sa restoration ng kanila pong relationship sa ating Panginoon. So at the altar, this is where God meets man. An altar can be anywhere, but as much as possible, we encourage people to go to the front. Kaya po, napakahalaga. Maari, ano ba dyan ang altar? Pero alam po natin yung unahang ito na kung saan pwede po lumapit ang mga tao para maging closer po, no? yung pakikipag-usap sa Diyos. Dahil kapag dyan po, minsan, yung mga nasa una nila ay, o kaya naman po, mga kapatid, may mga distractions. Pero kapag nasa una, uh, yung pong mga nasa likod, at least hindi nakikita kung ano ba kanilang ginagawa. Uh, so, uh, ito po ay napakahalagang lugar. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na altar call. Sa iba pong denomination, inaalis na nila ang altar call. 
Wala na. Pagkatapos ng ano, parang simple Bible study lang. Uh, sige, bye-bye. Iwahiwalay na tayo. Pero tayo po, after the preaching of the word, we encourage altar ministry. Dahil dito po nagkakaroon, no? ng uh, pagkakataon upang maglapit natin sila sa Panginoon, maipag-pray po natin sila at lubusan silang mag sa kanila pong uh, kaligtasan. Amen? So, uh, outer ministry or outer work is instructing, assisting, and leading people to God. So, dadalhin talaga natin sila sa harapan ng ating pong Panginoon. Now, when it comes po, mga kapatid, in the Old Testament, when at the altar, you are a priest. Kasi po, ang priest noon, lagi po siyang intercessor, mediator, tagapamagitan. Oh, sabi ng, ng mga tao dito kay Moises, Moises, ikaw na lang lumapit sa Diyos, natatakot kami sa Kanya. But later on, ito nga po si Moises, ay sinabing ang ang Israel tinawag for as a kingdom of priest. At particularly po ay pumili nga ng uh, uh, mga priest from the Levitical uh, tribe, no? Mula po kay Levi. And then from Levi pinili po itong si Aaron na ang mga anak po ni Aaron ang magiging high priest, no? So, yun pong priesthood, one who stands between siya po ang namamagitan, yun po ang kanyang uh, ministry. So everyone that has experienced salvation has been discipled and wants to pass on the gospel can be an altar worker provided he has the proper knowledge about altar work. So uh, maganda, meron po tayong burden. Lord, I want to pray for somebody para kung ano yung naranasan ko noong una, may nag-pray sa akin, mayroong nag-assist sa akin. Lord, gusto ko rin gawin yon para kung paano ako na ipanganak sa kaya ng Diyos, ako rin maging personal witness, maging spiritual uh, midwife or nurse upang nang sa gayon ay bigyan sila ng assistant sa kanilang paglakad sa iyo, Panginoon. And when it comes sa altar ministry, ang napakalaga po dyan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang laying of hands. No? So, uh, yun pong pagpapatok ng kamay. Napaka uh, delikado po nito kung hindi po uh, isang believer. No? Kasi baka kung ano ang maipasa mo sa isang tao. <laughs> no? At gusto po natin maipasa kung ano yung kapangyarihan ay pinagkaloob po sa bawat isa sa atin bilang mga mana ng panataya. Uh, when it comes to laying of, of hands, it is leading a person to Christ. Uh, kung halimbawa gusto mong lumapit ang isang tao sa Panginoon, o kaya healing the sick, ito rin po ang ginagamit. Kaya kahit dito sa altar, kung sino man po ang may karamdaman, uh, ay uh, uh, itaas ang kanyang kamay. And then meron din po na mga kapatira na magpe-pray. No, kung dumating ang pagkakataon, mga kapatid, kita natin, na nandito sa unahan ang dami-dami, pero mas marami tayong nasa likuran, at tumatawag, let's pray for them, sana dumating po ang pagkakataon sa church na ito, na kahit hindi tawagin, o yung mga church leaders natin, o kung sino yung available dyan, mayroon na kaagad lalapit sa unahan as a representative of this church to pray for somebody because he needs someone to assist him. Yeah. No? So yung pong laying on of hands, ah, para po din yan, mababtize ang isang tao sa Holy Spirit. Hindi po tayo nagbababtize, ha? Tayo lang po ang nag assist The Lord Himself is the Holy Ghost baptizer. No? Hindi po, hindi po pastor ang nagbabaptize. Sa water baptism, ang pastor po o ang itinalaga na manggagawa, po pwede po siya sa water baptism. Itinalaga po kami sa ganyan gawain. Pero when it comes doon po sa Holy Ghost baptism, walang taong makakagawa niyan. Tayo lang po ay nag-a-assist upang nang sa gayon, ang Panginoon mismo ang siyang mananahan sa kanila. 
sa pamagitan po ng kanyang Espiritu. And then, it also pertains to giving blessing, Lord. I-bless mo po siya. Uh, commissioning for the Lord's work. Halimbawa po, may mga leaders tayo na panibagong itinalaga and then tatawagan halimbawa ang church board, they will lay hands on these people, i-commission for the Lord's work. And also, for imparting spiritual gifts. Ito rin po ay ginagamit, laying on of hands. Amen? So, ito po yung ginagawa, leading a person to Christ in healing the sick. Yan. Kahit hindi man po dito sa church o kahit sa labas, ito po ay ginagawa. Pero very important po ang laying on of hands dito po sa altar work. No? At yung sabi ko nga po kanina, yung baptism of the Holy Spirit and when it comes po mga kapatid sa blessing uh, somebody, ito po ay kinakailangan upang makapagpatong po tayo ng kamay. Okay? So, nilig ko si Sister Mari. Kasi baka hindi na po tayo makapag uh, uh, workshop. At least po ay makita po natin. When it comes po sa pag-lay hands natin, uh, kung halimbawa po ay hindi pa tayo, no? kasi when it comes kapag ka, kalimitan po ang pastor ay nag-lay hands sa ulo. No? Pero kung halimbawa ay hindi ka pa sanay, no? you can lay hands on the shoulder no? o sa likod. Pero tandaan natin, ano, para makaiwas tayo sa anuman, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Unless you are an older person, no? yung ba, ikaw ay parang nanay o ikaw isang church leader, nakita mo yung wala talagang nagpe-pray, no? at Halimbawa, ako ay babae at pagpapray ko ay lalaki. At least, kahit halimbawa yung dito, no? Pero as much as possible sa karaniwan, hanggat maaari, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Para makailimas po tayo sa anumang magiging uh, conflict later on, no? Or misunderstanding. So, uh, pag magpapray po tayo, mga kapatid, no? Either, po pwede po tayong nasa likod, pero... Uh, mas maganda po kung makakausap natin, no? lalo na at bisita. Uh, is it okay na ipag-pray kita? Uh, kung halimbawa hindi mo siya katabi, pwede mo itanong ang kanyang pangalan. No? Ang pangalan mo, para pag nag-pray ka, mapapangkit mo talaga kahit yung first name man lang niya. And then tatanong mo, meron ka ba specific prayer request na gusto? Uh, kung sabihin niya hindi, so ibig sabihin, pwede yung general yung pag-pray mo. So, Uh, ikit lang tayo, halimbawa, uh, uh, huwag ka matakot, nandito lang ako upang i-assist kita. No? So, kinakailangan po mga kapatid na may just proper distance, no? Uh, kaya po ang personal hygiene ay napakahalaga dito. Uh, ano yung kung, uh, kung meron po tayo, ano? <laughs> so, may, may mouthwash or whatever para lang sa akin. Kasi lalapit tayo sa tao eh, no? So, pagka mamaya, eh, baka mahilo yan dahil ako, <laughs> nakaiba na ang naamoy. <laughs> now, kung halimbawa, alam mo na halimbawa, nako, syempre, I'll start call. Hindi ka naman, may ba tayo makakapag-toothbrush at that moment, halimbawa, ay meron kang meat or candy, something like that. No, i-prepare mo na. So, at least, uh, alam mo yung distance mo. <laughs> At huwag kang masyadong tatapat, siyempre, sa kanyang, ano, sa kanyang mukha. Para nang sa gayon, makaiwas po tayo. So, prepare na lang po tayo, mga kapatid. Amen? Pero, siyempre, dahil mayroon pong nagsasalita dyan minsan, and then nagpe-pray din tayo, uh, siguraduhin po natin na at least maririnig niya uh, yung ating pag-pray. At hindi naman po kailangang sisigaw tayo sa pag-pray. No, kaya kailangan lang po nilapit. Kaya nga po, babae sa babae, lalaki sa lalaki hanggang maaari. Kasi nga po, no, lalo na kung mahinahin ang ating boses, eh, syempre, lalapit tayo sa tao. No? So kung pwede po nasa likuran lang tayo, no, at kung nakaupo man siya o nakatayo man siya, at least po, mga kapatid, ay uh, safe po tayo. No? Pero at the same time, kung kasi po, kapag ang prayer po natin, lalo na kapag Holy Spirit baptism, mahirap po na nasa likod ka. 
Kasi hindi mo nakikita yung reaksyon ng tao. Kalimitan naman po kasi may nag-a-assist sa uh, may, meron pong pasto na nag-direct uh, kong halimbawa ay uh, itaas po natin ang ating mga kamay. Sabi na, taas ka nga ng kamay, dalawang kamay. Sabihin lang natin ay bahagya kasi kapag kaganyan, pag matagal na talagang mapapagod sila. So bahagya lang din ang pagsuko sa Panginoon. And then hanggat maaari, huwag yung siya ay tumutuwa. Oh, ah, okay lang na ano, tumuhayin ka. No? Kasi para kita rin natin. No? And then, ah, kung pwede po na dito natin ipatong, pero huwag po ninyo mga kapatid. Sabi nga, guluhin na <laughs> buhay. Wala sila ang buhok. <laughs> so, ano lang po, naka, kahit na yung parang dampilan sa kanya pong buhok, no? Kasi kung minsan yung iba, eh, talagang tapos ay eh, kinakalupang ganyan, di po ba? Maano po masyado yun, although yung ating willingness na sana makatanggap ito kay Lord ng PBI. Sige, baba na. Uh, sana ay ano, makareceive siya. So yung eagerness natin, minsan hindi natin nababantayan, no? At kinakalup natin, no? Yung ulo, kaya yung buong patawan. So iwasan po natin yun. Okay? So, kailangan po mga kapatid na bahagya lang. Dahil lalo na po at mga baguhan at bisita yun ako, pinalog na ang ulo ko po sa tumbaan doon. Kaya ayaw ko nang bumalik. <laughs> Yan. So, bahagya lang po, no? Kung hindi man, kahit po dito sa balikat, no? para lang sa gayon ay, kung halimbawa ay naano tayo na dito. Okay lang po kung halimbawa ay So, para kita natin, didirect natin siya sa uh, uh, pag, uh, pagpa-pray. Now, when it comes po, mga kapatid, ng isang tao na gusto po natin na makatanggap sa Panginoon, hindi na po mali. na po mag-work. So, kung hindi na po, so, kung ngayon bawa po, uh, gagabayan po natin sila sa paglapit sa Panginoon at hindi pa po Holy Spirit baptism, it's okay lang po, general prayer, Lord, uh, kung ano man ang pangangailan. Unang-una, syempre, turuan mo siya, Lord, humihingi kami ng tawad sa amin kasalanan, yun. Isang maganda po pagtuturo yun. No, may silang, humihingi po kami ng tawad at gusto po namin maging karapat dapat sa iyo. Panginoon, hinilalapit ko po siya sa iyong harapan, ano man po ang kanyang pangangailangan, kung mayroon man po siyang karamdaman, kung kaliba may specific na sinabi, sakit sa puso, sakit sa uh, kung ano man bahagi ng katawan, hinilapit po natin, Lord, ikaw ang uh, kagalingan ng aming pong katawan. And then, kung halimbawa ay, Lord, gayon din po, uh, hindi lang siya, hindi ang kanya pong buong pamilya, pagpalain po po kami noon. So, yung ating pong basic na, kung pa paano ipinagpe-pray natin ang ating sarili, uh, ay ganun din po ang ipag-pray natin sa ating pong mga bisita. Generalize po, mga kapatid, upang nagsa gayon, maramdaman po nila yung concern nila sa bawat sa sa atin. Be sensitive with the Holy Spirit. Kasi po, sa pamagitan po, mga kapatid, ng habang tayo nagpe-pray, sensitive tayo with the Spirit of the Lord. Alam po, minsan may mga rima na ibinibigay ang Panginoon. Pray for this about this person. No? And we don't know na iiyak na yan. Oh, hindi mo naman siya kilala, pero natatouch mo yung own mga needs niya sa kanyang buhay. Amen? So, uh, yun po yung mga pangunahin. Pero, when it comes po, mga kapatid, kapag kailangan niya na talaga yung, yung Holy Spirit baptism, although may nagsasabi po dito kung ano ang dapat gawin, pag nagpatong po kayo ng kamay, ang encouragement lagi natin, unang-una talaga pagsisisi. Pagsisihan mo yung kasalanan. And then, pangalawa, Turuan po natin silang magpuri. Ibukha mo ang iyong bibig sa pagpupuri, ang pinakapataas na pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. So, 
yun ang kanyang sasalitain, hallelujah, sige, ipagpatuloy mo lang, tama yung iyong ginagawa, huwag kang matakot, naririto lang ako. And then, uh, kung makakausap nga po natin silang direkta, uh, maliban na kung may magpaliwanag dito, halimbawa ay uh, maramdaman mo maninigas yung iyong, yung iyong panga, huwag kang matakot, no? sapagkat maaring uh, ang spirito ng Diyos ay unti-unti na pumapasok sa iyo. So, i-guide lang po natin sila na hanggang yung hallelujah mo ay parang may iba ka nang sasabihin, kalimutan mo na ang Tagalog o English na hallelujah, isunod mo lang yung bibig mo kung ano ang ipasalita sa'yo ng Espiritu ng Panginoon. At kapag ka, para bang may syllables na siya na uh, sinasalita, sige lang, tama yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang hanggang yung syllables po magiging ano po yung mga words na no? at kung hindi ka sure tumawag ka ng isang church leader at sabihin mo i-confirm nyo nga po kung talaga po receive na siya ng Holy Spirit so yung leader na yon ang pwedeng mag-confirm para sabihin nakaka-receive na siya ng Spirit Amen so basta pag nag-relayance lang po tayo isa man o meron man ditong nakapatok rin ang kamay basta Huwag po natin yuyubiyugin yung tao. <laughs> no? Para nang sagayo tayo po, mga kapatid, ay hindi <laughs> kagalitan o kaya naman po ay no? parang may mga nakaraan. Hallelujah, Nay! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah pa! Hallelujah! Biglang gumano, no? Hallelujah na nga eh! <laughs> So, tao rin po yan, mga kapatid. Hindi nila alam po ano kanilang gagawin. So, just be patient, no? Huwag po natin silang pilitin. Kung talaga hindi pa yung oras na sila po ay makatanggap, ay huwag po natin pilitin. Pero kung kita po natin, yung luha na yan, na talaga handa nang ibigay ang kanyang sarili sa Panginoon, then let God work His way on His life. Thank you very much. No? So at least po, yan ang uh, basic when it comes po sa altar works. Pero syempre, dapat maging prepared din po tayo mga kapatid. Amen? Uh, kapag ka po nakita natin na tumatanggap na sila ng Spirito ng Panginoon, sabihin lang natin sa kanila na, Sige, uh, pusayang titigil, huwag kang matakot. Pag tumigil na, hayaan mo lang, pasalamatan mo lang ang Panginoon. No? at nang sa gayon ay ma-enjoy mo ang kanyang talo. And then after that, uh, let him thank God, rejoice with him, get his name and the other information, no? and ask him if he has been baptized in water and explain it to him if necessary. Ano po may mga circumstances na parang, di ba po minsan may mga highly emotional po na nag-pray, ano kaya po steps kapag yung po parang nahihimatay po yung po? minsan yung nililihat at kung maging initial dapat namin reaction no? okay, okay. so kapag ka may mga ganyan na pwedeng kausapin mo ang tao uh, uh, sis o brad sige lang, uh, wag masyadong ano, yung kaya mo yung mapigil wag masyadong emosyonal no? i-guide lang po natin sila tapos tumawag ka na ng kasama kasi baka ka yung biglang bumagsak no? May mga sanay po dyan, si Nainay Grace, si Nati Aida. <laughs> Yan pong mga... <laughs> Yan, no? Uh, hindi po masama na sabihan natin sila. At kung kailangan nila ng silya, kumisan po kasi ay nakatayo. No? So hawakan lang po, mga dalawa kayo, and then may pakuhan yung isa ng silya, sis po po kala. No? Uh, may mga pagkakataon pong ganyan, mga kapatid. So, kausapin lang po natin sila. Sis, kaya mo yan, no? Ang, ang pagtanggap sa Panginoon ay nasa kaayusan. O pwede uh, hindi umaranasan, ikaw ay mahimatay. Sige lang, masapurihin mo lang ang Panginoon. No? So, kalmahin lang po natin sila, mga kapatid. Huwag natin sundan yung kanya, kanila pong emosyon para nang sa gayon maging tama po kanilang paglalim sa Panginoon. No? 